otras formas de cómo nos afecta, tenemos en la parte del sentido de seguridad, como hablé de la hipervigilancia, pero esto va más allá. O sea, hay personas que tienen mucho miedo de salir, de, de viajar, de hacer cosas. Y también quiero traer a colación que hay cosas que todavía pasan, ¿verdad? Todavía hay abusos que pasan en Estados Unidos como vivo acá. Pues hay muchas situaciones que todavía pasan a personas que han sido marginalizadas o oprimidas o que siguen siendo oprimidas. O hay parte que eso es real. Aquí hablo cuando va un poquito más allá de ese sentido de seguridad con, hasta de sí mismos, de no poder confiar en sí mismos. Son de esas personas que cambian mucho la opinión o que se les hace muy difícil tomar decisiones porque tienen miedo o, o es algo internalizado de que esa decisión puede estar eh, relacionada a la sobrevivencia. A ese punto es que llega esto. Dificultades con identidad en el sentido de que eh, puede ser que hayan estado por mucho tiempo, y aquí me incluyo, esto también me aplica a mí, ¿no? Eh, han estado mucho tiempo como que sintiéndose que tienen que complacer a, a los demás o ser la niña buena. Entonces muchas veces dejan de ser ellos mismos o ni siquiera saben quiénes son y por, por complacer, por sobrevivir. Aquí volvemos las palabras, sobrevivir es, es clave cuando estamos hablando de trauma ancestral y es algo que es del subconsciente, que lo estoy tratando de traer al consciente pero ese sentido de no poder saber o no poder eh, reconocer o tener miedo de sacar esas partes de, de uno, ya que quizás en nuestros ancestros no podían ser ellos mismos no podían mostrar quiénes eran porque los podían matar o los podían lastimar relaciones Aquí es cómo nos relacionamos con los demás, quizás eh, somos más esa parte del apego, eh, que estamos más ansi ansiosos con ese apego, me recuerdo a mi abuela que era muy ansiosa en ese sentido, que tenía mucho miedo que algo nos pasara, o que si no la llamábamos y llegaba, eh, pues tenía ese miedo de que algo nos pasaba y que tenía que estar bien cerca de nosotros. Eh, también tenemos, podemos tener lo opuesto, personas que entonces son un poco distantes, mejor no conozco a nadie, mejor me quedo sola para no tener ningún problema. Y de nuevo, basado en sobrevivencia, recuerden esa palabra. Impacto en espiritualidad, aquí pues, eh, pues muchas personas que han sido marginalizadas pues han tenido un impacto grandemente en su espiritualidad porque muchas veces eso fue de las primeras cosas que se quitaron o que, se, o, o que fue quitado cuando fueron oprimidas o abusadas y entonces muchas veces también hay muchos mensajes dentro de la espiritualidad o de la religión mayormente sobre cómo ven a Dios, si Dios es un Dios castigador, si es un, un Dios que perdona, si vas a ir al infierno, si te vas a salvar. Um, y hay mucha parte aquí, incluso lo que es la religión se ha utilizado y la espiritualidad para oprimir, para lastimar, para abusar. Y esto pues, nos puede impactar hoy día de que quizás no queremos conectar con eso porque tenemos miedo. Capacidad para sentir gozo y placer. Esta, esta es una de las más que a mí me, me toca de lleno y es una de las que a mí me, me impulsa a yo seguir trabajando, sanando mi propio trauma ancestral y, y las cosas que he pasado. Porque yo sí sé que me merezco sentir gozo y placer y yo aquí te digo que te mereces también a ti sentir ese gozo y placer y no estar haciendo algo que sea gozo pensando en lo que tienes que hacer mañana, en lo que te tienes que hacer después o es poder estar presente porque sentir gozo y placer es en el presente, es bien difícil estar en el pasado. Y no poder o sea, sentirlo. Sí puedes recordarte algo que pasó, pero para tú poder sentirte, saborearte ese gozo, ese placer, es importante estar en el presente. Y para estar en el presente, es importante no estar en sobrevivencia. Y problemas físicos, pues aquí entonces eh, se ha mostrado diferentes, acá en Estados Unidos, diferentes investigaciones en las cuales las experiencias traumáticas o de adversas en nuestra niñez nos afecta y están correlacionadas con enfermedades eh, autoinmunes, enfermedades crónicas como la diabetes, eh, la alta presión y otros problemas. Y todo eso, pues eh, por fin se está mostrando esa relación que tenemos entre cuerpo, mente y espíritu. <música> 